செட்டோட நேம் இசட் ஃபை இசட் ஃபைனா கான்குரன்ஸ் கிளாஸஸ் மாடுலோ ஃபை ஆப்ரேட்டர் பிளஸ் ஃபை அதாவது அடிஷன் மாடுலோ ஃபை ஃபர்ஸ்ட் அந்த செட் எழுதிக்கலாம் என்ன செட் இசட் ஃபை இசட் ஃபை இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு ஜீரோல ஆரம்பிக்கு எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனால் எதில் முடியும் இங்கே என்ன இருக்குதோ இதுக்கு முன்னத்த நம்பரில் முடியும் இதுக்கு முன்னத்த நம்பர் ஃபைவ்க்கு முன்னத்த நம்பர் ஃபோர் அப்போ பாருங்க இப்படி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள எழுதணும் ஏன்னா இதே ஒரு செட்டு வெறும் ஜீரோங்கிறது வேற இப்படி பிராக்கெட் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருந்து இது ஒரு செட்டை குடிக்குது கான்கிரன்ஸ் கிளாஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோரோடு நிறுத்திக்கோணும் ஏன்னா இங்கே ஃபைவ் இருந்தால் ஃபைவ்க்கு முன்னத்த நம்பர் ஃபோர் ஃபோரோடு நிறுத்திக்கணும் ஆனால் எது வந்தால் ஜீரோவில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆப்ரேட்டர் என்னது ப்ளஸ் ஃபைவ் என்னென்னா டேபிள் யூஸ் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க அந்த டேபிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா அந்த க்ளோஸ் இருக்குது அப்புறம் கமுடேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் அதாவது அசோசியேட்டிவ் தவிர மீது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுது அசோசியேட்டிவ் கூட அந்த பிராக்கெட் கொடுக்கறதுக்கு பார்த்ததற்கு யூஸ் ஆகும் மொத்தத்தில் அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம டேபிள் பயன்படுத்த போகிறோம் ஆப்ரேட்டர் என்னது பாருங்க பிளஸ் ஃபைவ் வெறும் பிளஸ்ன்னு போட்டால் தப்பாயிரு அடிஷன் வேற அடிஷன் மாடல் ஓ ஃபைவ் வேற ஆப்ரேட்டர் எழுதிட்டோம் அந்த எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஹரிசான் இல்லாம வேர்டிக்கலாக எழுதிக்கோணும் எலமெண்ட்ஸ் பாருங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே மாதிரி வேர்டிக்கலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அடிஷன் மாடலோ ஃபைனா தெரியுமோ ஆட் பண்ணா ஃபைவை விட கம்மியாக வந்தால் அப்படியே எழுதுவோணு ஃபைவ் அல்லது ஃபைவ் விட ஜாஸ்தியாக வந்தால் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் எழுதுவோணு இப்போ எங்கள் பாருங்கள் ஜீரோ வி ஜீரோ வி ஆட் பண்ணல ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஃபைவ் விட கம்மி அப்போது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஏன் சார் நேரடியாக எழுதிட்டீங்க போன வீடியோவில் தானே கான்செப்ட் பார்த்தோம் அடிஷன் மாடலோ ஃபைனா ஆட் பண்ணணும் அடிஷன்னா ஆட் பண்ணணும் அந்த ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் விட கம்மியாக வந்தால் டைரெக்டாக ஃபைவோ ஃபைவ் விட ஜாஸ்தியாக வந்தால் தான் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் எழுதணும் இப்போது ஜீரோ ப்ளஸ் டூ டூ டூங்கிறது ஃபைவ் விட கம்மி ஈக்குவலாக கூட வரக்கூடாது கம்மியாக தான் வரணும் இங்கே ஃபைவ் தான் ராஜா எல்லா ஃபைவ்க்கு அடிமை தான் எல்லா ஃபைவ் விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஈக்குவலாக வந்தால் கூட அது அதோட வேலைக்கு காமிச்சிரு அப்புறம் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஏன்னா ஃபைவ் விட கம்மி அப்போ அப்படியே டைரெக்டாக ரிசல்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் எழுதக்கூடாது ஏன்னா இதை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஃபைவ் விட கம்மியாக இருந்தால் தான் எழுதணும் ஈக்குவலாக வந்தாலோ ஜாஸ்தியாக வந்தாலோ ஃபைவால் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் எழுதணும் 1 plus 4, 5. 5 வை 5 வால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் ரிமைண்டர் எழுதுங்க எங்காச்சும் கோஷன் எழுதி வச்சுடாதீங்க அப்புறம் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் அப்போது ஃபைவ் வந்துருச்சு ஃபைவ் வால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஜீரோ 2 plus 4, 6. பாருங்க ஃபைவ் தாண்டியும் போயிடுச்சு ஈக்குவலாக வந்தாலும் தாண்டி போனாலும் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸு சிக்ஸை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஒன் அப்புறம் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் கோசன் டு ஒன் ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் 3 ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் செவனை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் ரிமைண்டர் டூ வரும் 
ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஆனால் ஃபைவ் கூட கம்மி அதனால் நேரடியாக ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பாருங்கள் ஈக்குவலே வந்துருச்சு ஈக்குவல் வந்தாலும் ஜாஸ்தியாக வந்தாலும் அந்த ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஒன் டைம் ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஜீரோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் செவனை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட்டை ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் கோசன்ட் ஒன் ஒன் டைம் ஃபைவ் ரிமைண்டர் த்ரீ அப்போ ரிமைண்டர் அதை தான் எழுதணும் முதல் என்னது க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இதுக்கு பேர் கேலி ஸ்டேபிள் தமிழில் கேலி அட்டவணை ஃபஸ்ட்டு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெட்டிங் கொடுக்குறோம்னா கொடுத்துக்குங்க என்ன டைலாக் எழுதணும்னா இப்போ டேபர் காலசம் வர்றப்போ ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த டேபிள் கவுனிங்க ஆர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் இந்த செட்டோட பேர் என்னது இசெட் ஃபை அப்போ க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரூ க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இதுக்கு என்ன சார் சம்மதம் கவுனிங்க இங்க பாருங்க அந்த ஹரிசாண்டல் வேர்ட்கள் இதை விட்டுருங்க மிச்சத்தை பாருங்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இந்த ஜெட் ஃபை குளக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தானோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதை தாண்டி ஏதாவது வந்திருக்குதா பாருங்க அதை தாண்டி எது வரல அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கிறதுக்குமே க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன சம்மந்தம் திரும்ப டவுட் ஒரு க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டின்னு என்னது ஒரு செட்டிலிருந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கணும் சப்போஸ் ஒன் ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஒன் அப்புறம் ஃபோர் ஒன் முதல்ல எடுத்தத வேர்டிக்கலில் பார்க்கணும் ரெண்டாவது எடுத்தது ஹரிசாண்டலில் பார்க்கணும் ஒன் ஃபோர் அதோட ரிசல்ட்டு ஜீரோ பாருங்கள் அந்த ரிசல்ட்டு அதே செட்டு கூட தான் இருக்குது அடுத்தது என்ன வேணும் எடுத்துக்கணும் ஜீரோ த்ரீ எடுங்க ஜீரோ த்ரீ அதோட ரிசல்ட் த்ரீ பாருங்கள் அதே செட்டு கூட தான் இருக்குது அடுத்தது டூ ஃபோர் எடுங்க டூ ஃபோர் அதோட ரிசல்ட் ஒன் அதே செட்டு கூட தான் இருக்குது அப்போது இங்கே வந்த ரிசல்ட் எல்லாமே அந்த செட்டுக்குள்ளக்கிற ரிசல்ட்டு அப்போ நீ எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்து அந்த செட்டுக்குள்ள வந்து எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்து அதுக்கு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் வர ரிசல்ட் அந்த செட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது அதைத்தான் இப்படி சொல்லிக்கிறோம் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த டேபிள் பாருங்க ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த டேபிள் ஆர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் செட் ஃபைவ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ்னு இதை குறிக்குது அந்த ஹரிசாண்டல் வட்டிகள் இது விட்டு மிச்சம் குறிக்குது இது எல்லாமே செட் ஃபைவ்குள்ளே இருக்கிறதா இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து அதோட ரிசல்ட்டு அந்த செட்டுக்குள்ளேயே வருதுன்னு அர்த்தம் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அது உண்மையாயிடுச்சு ரெண்டாவது கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கமுடேட்டிவ்னா ஏ ஸ்டார் பிக்கு வர்ற ஆன்சர் பி ஸ்டார் ஏக்கு வரணும் ஸ்டாருங்கிறது பொதுவான ஆப்ரேட்டர் இங்கே ஸ்டாருங்கிறது என்னது ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ ரெண்டு எலமெண்ட் எடுக்கலாம் ஒன் ஃபோர் பாருங்க ஒன் ஃபோரோட ரிசல்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒன் எடுங்க ஃபோர் ஒன் அதோட ரிசல்ட்டும் ஜீரோ அடுத்தது டூ த்ரீ எடுங்க அதோட ரிசல்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ எடுங்க அதோட ரிசல்ட் ஜீரோ வேற ஏதாச்சு த்ரீ ஃபோர் எடுங்க த்ரீ ஃபோர் அதோட ரிசல்ட் டூ ஃபோர் த்ரீ எடுங்க ஃபோர் த்ரீ அதோட ரிசல்ட்டும் டூ இப்படி ஒவ்வொன்றுக்காக உட்காந்து வெடி வெடியாக செக் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கு இதில் எது மெயின் டைக்னல் இங்கே பாருங்க இதை விட்டுருங்க ஏன்னா அது ஹரிசாண்டல் வட்டிகள் அந்த எலமெண்ட் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் மெயின் டைம்ல தெரியும்ல அந்த முதல் எலமெண்ட்ல இருந்து த மெயின் டைங்கல் அந்த மெயின் டைங்களுக்கு மேல பாருங்க இங்க போர் இங்கேயும் பாருங்க போர் இங்க பாருங்க த்ரீ ஜீரோ பாருங்க த்ரீ ஜீரோ அப்புறம் பாருங்க டூ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் அப்புறம் பாருங்க ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூ பாருங்க ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூ இதை தான் நம்ம ஊரில் சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் சிமெட்ரிக்கல் அதாவது மெயின் டைங்களுக்கு முன்ன பின்ன இந்த இங்கே கரசிலேருந்து போகிறப்போ அங்கே மேலேருந்து வர்றப்போ என்னவாக இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது அதை தான் சிமெட்ரிக்கல் அப்படி இருந்துச்சுனாலே கமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூன்னு அர்த்தம் நீ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக எடுத்து கொடை பிடிச்சிட்டு தேவையில்லை அப்படி இருந்தாலே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த எலமெண்ட் எடுத்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்னு அர்த்தம் அதாவது மெயின் டைங்கல் அங்கே பாருங்க ஃபோர் இங்கே பாருங்க ஃபோர் அங்கே த்ரீ ஜீரோ பாருங்க 
1.30. அப்பர் 2.41 மேல 2.41. 1.302 பருங்க 1.302. அப்போ எப்படி எல்லதிக்கலா? The elements are என்னது? Symmetrically spelling பருங்க S-Y-M-M-E-T-R-I-C-A Symmetrically, என்னது? With respect to என்ன diagonal? Main diagonal Symmetrically satisfying With respect to main diagonal அப்படினா, என்ன true? Commutative property is true அடுத்தது மூனாவு போலா மூனாவு என்னது associative என்னைக்குமே என்ன operator plus 5 is associative with operator என்னது plus 5 set என்னது z5 அப்போ associative property is true doubt அந்த செக்கப் பண்ணி பாத்துங்க எதாச் மூன் element எடுங்க அதே ஆடரல் எடுங்க அந்த operator use பண்ணுங்க bracket எடம் மாத்துங்க result equalாத்த இருக்கும் ஒரு example போட்டு இங்க நடுல் ஒரு example கோட எடுதிக்குங்க தாராலமா ஒரே ஒரு example மட்டிலுதுங்க but அது நீங்க ரப் காலத்தில் கோட செஞ்சு பாத்துங்க அது best என்ன பருங்கள் existence of identity ஒரு செட்டில் ஒரு element எடுக்கும் அதே result answer வருக்கு யார் கார்ணமாக்கிறார்கள் அந்த operator use பண்ணிரப்போ அவுங்குதா identity நமக்கு தெடிவாத் தெரியுமே additionல் என்னைக்குமே எது கார்ணமார்க்கு ஜீரோதா கார்ணமார்க்கு ஜீரோ இதக்குள் இருக்குது identity element zero belongs to z5 and இதுதா முக்கியோ It satisfies identity property. இப்பு doubt அந்தா ஒரு element எடுக்கலா? எதாத்து 2 எடுக்கலா? 2. அந்த 2 வே வரக்கு யார் கார்ணமாக்கிறாங்க? 0. அப்போ, 2 plus 5 of 0. அதால் 2 வேயும் 0 வேயாட் பண்ணு result என்னது 2. பருங்க அதே 2 வரக்கு 0 தா கார்ணமாக்குது. இப்பு 4 எடுத்துக்கலா? 4 ஏ result அவரக்கு யார் கார்ணோ? யார் கார்ணோ? 0 தா கார்ணோ. என்ன? 4 plus 0 தா 4. Plus and சொன்னது இங்க plus 5 குடிக்கிது. பருங்க, 4 plus 5 of 0. எவ்வளோ? 4 தா வருது. செட் பணி பார்த்தால் அது நாள்து இந்த dialogue அடுச்சிருக்கிறான். And it satisfies identity property. அப்படினா, identity property is true. அஞ்சாவது, ஒவ்வோர் element inverse கண்டுடிக்கலா, என்ன element? 0, 1, 2, 3, 4, inverse of 0 is, அப்பரோ, inverse of 1 is, inverse of 2, inverse of 3, inverse of 4, அதுக்கு மேல் அந்த செட்டில் element இல்லை பாருங்க 0, 1, 2, 3, 4 மட்டுந்த இருக்குது இன்வர்சுக்கு சாட்கட் சொல்லித்தரே அப்பரக்கு concept பார்க்கலா 0 வா இங்க 0 எடுத்துக்குங்க identity elementல் round off பண்ணிக்குங்க நல்லாக கவுணி 0, 0 எடுத்துக்கு இந்த லைன்ல identity எங்க இருக்குது இங்க இங்க மேல கடசியில் நேர்க்குது 0 அதுதா inverse element அடுத்து 1க்கு inverse கண்டுடிக்கும் இதுதானு 1 இங்க எங்க identity element இங்க இங்க மேல கடசியில் 4 அப்பா அதுதான் result அப்பரம் 2 இதுதா 2 இங்க எங்க identity element அதாது 0 0தான் identity element இங்க 
எந்த எலமெண்ட் எடுக்கிறோமோ அது வேர்டிக்கலில் இங்கே கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும் அங்கே ஐடென்டி எலமெண்ட் அதில் மேலே கடைசியில் நினைக்குது த்ரீ அப்போ டூவோட இன்வர்ஸ் த்ரீ த்ரீயோட இன்வர்ஸ் த்ரீ இதுதான் ஐடென்டி எலமெண்ட் அந்த மேலே கடைசியில் டூ இருக்குது ஃபோர் இங்கே ஐடென்டி எலமெண்ட் மேலே கடைசியில் ஒன் இருக்குது டவுட் வந்தால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ஒரு செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட் எடுங்க த்ரீ எடுத்துக்கலாம் என்ன ரிசல்ட் வரணும் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ரிசல்ட்டாக வரணும் ஐடென்டி எலமெண்ட்னு என்னது ஜீரோ ஜீரோ ரிசல்ட்டாக வரணும் அப்போது கூட எதை ஆட் பண்ணணும் இது த்ரீ எடுத்துக்கிறோமா த்ரீயோட ஐடென்டி எலமெண்ட் என்னது டூ அப்போது பாருங்க த்ரீ டூ அதை ஆட் பண்ணால் தானே ஜீரோ வருது என்ன சொல்ல வரணும் புரியுதா ஐடென்டிட்டி ஆக்சியம்னா தெரியும் எந்த எலமெண்ட் எடுத்துமோ அதே ஆன்சர் வரணும் இன்வர்ஸ்னா தெரியுமோ ஒரு செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் வரைக்கு யார் காரணமாக்குறாங்களோ அவங்க தான் இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் இப்போ இங்கே பாருங்க ஃபோர் ஃபோரோட இன்வர்ஸ் என்னது ஒன் அப்போ ஃபோர் அதோட இன்வர்ஸ் ஒன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ரெண்டோட ரிசல்ட் என்ன இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது அதாவது ஐடென்டி எலமெண்ட் இருக்குது அதனால தான் அந்த ஐடென்டி எலமெண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி அப்படி உள்ட்டாவே எழுதணும் அண்ட் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் Inverse property. அப்போ இங்க இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிஸ்ட் அல்லது இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ என்ன வேணா எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் கேட்டுக்கிறாங்க க்ளோசர் கமுட்டேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் சிம்பிள் சம் அழகான சம் 